Ya está con nosotros Soledad Núñez, ministra de la Senavitat. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos, Rolando, Blanca. Un placer estar acá. Hermoso el día que nos sí, tocó. Muy lindo día, muy lindo día. Y gracias porque me estaba contando que estaba en la tercera fila. No podía salir ahí la, del Fue un escenario. Poco complicado moverme claro, ahí entonces en cuando. Claro, porque quedaba mal. ¿verdad? Entonces cuando se levantaba todo. Se vio la imagen, Soledad Núñez salía así por atrás del presidente, ¿verdad? Bueno, el, de hecho a Soledad Núñez le tienen ahí atrás, eh, ¿viste? Cada ministro que viene me dice las obras que construimos, las casas que construimos, ¿viste? Parece como un caballito de batalla, ¿verdad? ¿Eh? Hay, hay un trabajo que de todo no. el gobierno no se ha <risa> Realmente son varios logros en todas las Vamos a sacarle una foto, que venga Soledad Núñez al lado derecho, ¿verdad? No, si, si hablan de... Si hablan ya no le va a gustar. Empezamos los mal, la vez pasada terminamos mal la entrevista con ella. Ahora empezamos mal. No, 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 hay varios logros. De, todos los ministerios están poniendo realmente muchísimo esfuerzo y creo que eso denotan los resultados que, que va tomando el gobierno nacional. Sin duda con mucho por mejorar, pero estamos avanzando. ¿Cuánto tiempo que estás en, en, en Senavita? Van a ser dos años, el, dos años. el 1 de octubre. El 1 de octubre, o sea, vas a completar, como sí. otros completan tres, vos estás completando dos, dos años. años. Y dentro de ese, de, digamos, de ese tiempo hay cosas positivas y cosas negativas. Como decimos con cada uno de los ministros que vinieron, ¿verdad? También está la autocrítica de lo que falta hacer todavía. ¿verdad? Fundamental, la autocrítica es fundamental, Carlos, en este proceso, porque es lo único que nos permite identificar en qué tenemos que mejorar para poder entregar mejores resultados a la gente, ¿verdad? Y cuando evaluamos la política de vivienda, sin duda, vemos que, que tuvimos avances significativos. Una política de vivienda que ha estado históricamente ausente en, a nivel país. Casi que te diría que la teníamos fácil en el trabajo, porque haciendo lo que corresponde, llevando a la institución a funcionar al máximo de su capacidad, en, era como inevitable llegar a los logros que, que llegamos en este primer año de gestión al terminal 2015 y ahora eh, cerrando en los tres años de gobierno, digamos, el presidente Horacio Cartes. Nosotros desde el 15 de agosto de 2013 se han iniciado ya más de 20.000 viviendas a nivel país. Esa es una cifra que era inimaginable. Yo todavía recuerdo cuando, cuando arrancamos la administración de la institución, algunos titulares de los diarios que decían que era imposible que Senavitat entregue más de 3.000 viviendas al año. Esa era la percepción. Porque era, el, era, digamos, el promedio. Sí, el promedio sí, era sí. 1.500, 1.700, pero también había una una percepción de una institución ineficiente, de una institución con poca capacidad, una institución que tenía sin duda muchísimo por mejorar. Pero nos dimos cuenta que había sido, sí se pueden generar los cambios en un, en un corto plazo, ¿verdad? Porque hablar de un año, un año y medio, efectivamente significa que cuando uno se compromete, trabaja con la gente, porque hubo todo un funcionariado que, que yo siempre digo, se sumó al, 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 al carro, empujó el carro en el mismo sentido, para que, que Senavitat sea la institución que es hoy, ¿verdad? Nos queda muchísimo por mejorar, en, dimos saltos cuantitativos y cualitativos, eran más de 12.500 viviendas entregadas, un logro muy importante eh, también para las comunidades indígenas. En este año vamos a cerrar con más de 2.000 viviendas entregadas a comunidades indígenas en diferentes puntos del país, la población más excluida también históricamente. Proyectos emblemáticos que está llevando el, adelante el gobierno, como el barrio San Francisco, que también fue una... Una, una victoria, digamos, de, de, de todos los, los paraguayos y, y, y las paraguayas porque el hecho de que ese barrio modelo de ciudad se esté construyendo en, hoy va a significar un, la construcción de un nuevo paradigma. Creemos de que hay muchos componentes que se han tomado en cuenta que, que va a permitir, por un lado, solucionar un problema histórico de familias que se inundan de manera recurrente y, segundo, con las consideraciones urbanísticas, sociales, técnicas, también plantear... en en un, un nuevo modelo de intervención en conjuntos habitacionales. ¿Y qué, qué tenemos por, por, por mejorar? Eso tratamos de, de recordarlo todos los días. Creo de que a nivel institucional todavía nos queda un camino por recorrer en términos de modernización de los sistemas que administramos para hacer a la institución mucho más ágil. Eh, hay muchas cosas que todavía se manejan en papel, eh, hay procesos que todavía hay que instalar ¿Y por qué? Es una cuestión interna, digamos. Sí, interna. Sí. ¿Y por qué eso es importante? Porque en la medida que no, 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 no se modernice la institución con uso de tecnología, con el gobierno electrónico, con sistemas mucho más ágiles, la burocracia aumenta, lógicamente aumenta el riesgo de, de, de corrupción y aumenta el riesgo de ineficiencia. Las debilidades, digamos, se fortalecen. Por eso que nosotros estamos trabajando fuertemente para dejar un legado importante en la institución. O sea, que la institución, cuando nos toque dejar, eh, sea otra, ¿verdad? ¿Cómo, ¿En algún momento se, se, eh, se sintió tu equipo de trabajo 
eh, desganado al querer romper esa barrera de los 1500 en algún momento quisiste bajar los brazos por las trabas que se ponía hace poco con la construcción de lo que es la, la vivienda de San Francisco y eh, siendo sincera si lógicamente uno encuentra barreras en el día a día y hay momentos que uno puede tender, digamos, a frustrarse y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Esto no se puede. Pero automáticamente, en la medida que uno recuerda el impacto que están teniendo las acciones, por más difícil que sea a veces transitar el camino, uno logra automotivarse y sacar fuerza donde no existe. ¿verdad? Y esa es la filosofía que trabajamos con, con, con todo el funcionariado de la institución. Tanto, digamos, el equipo que entró conmigo como el funcionario que lleva 20, 25 años, que tomó la decisión de comprometerse con la construcción de una institución distinta y por ende con la construcción de un mejor país. Ahora, cuando hablamos nosotros, y evidentemente eh, aquí eh, hay que tener en cuenta varias cuestiones, ¿verdad? Eh, sobre todo nosotros eh, hacemos referencia a, al momento que se está viviendo. Hoy la necesidad de viviendas, hoy si vamos a hablar de los números, eh, Soledad, en el Paraguay, mirando todo el país, hoy la necesidad de vivienda es de cuánta. Si hablamos del déficit cuantitativo, que significa la necesidad que hay de construcción de vivienda nueva, ese número está en el orden de 230.000, 250.000 viviendas. Si tomamos el déficit total, que incluye el déficit cualitativo, eso significa el requerimiento que tiene una familia de ampliación o mejora de su vivienda, en la cifra asciende a cerca de un millón. El indicador que hace que ese déficit cualitativo crezca bastante es la ausencia en, de redes de alcantarillado, por ejemplo, en nuestro país, ¿verdad? o tratamiento de aguas negras. ¿Por qué? Porque se considera y se mide todo eso cuando se analiza el acceso a una vivienda digna, a una vivienda adecuada. Tiene que ver con, 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 con dónde está localizada la vivienda, pero por sobre todo el acceso a servicios básicos de calidad. Ministra, sabemos que las relaciones ejecutivas en la no son de las mejores en estos momentos. Sin embargo, se dio la aprobación del crédito de 30 millones de dólares para la Chacarita Alta. Tengo entendido que va a beneficiar a 140 familias. ¿Cuál va a ser la distribución? Porque se habla si esos 30 millones van a ir destinados directamente a estas 140 familias o cómo va a ser el sistema. Bueno, importante que me consulte esto porque eh, hubo, digamos, como mucha información eh, que estuvo rondando hacia la ciudadanía. Este préstamo es un préstamo de 30 millones de dólares que contempla dos componentes principales. Uno de ellos es el componente de mejoramiento de barrios aplicado a la Chacarita. Si bien nosotros reconocemos como... Como país, dimos lo, lo que conocemos porque es lo que se vino haciendo siempre, es la política de construcción de vivienda. Acá estamos incorporando, bueno, dentro una, de, de una mirada de fortalecer a nuestra política, el componente mejoramiento de barrios. Esto ha existido desde la década de los 80 en todos los otros ministerios de la vivienda en América Latina y el Caribe. Paraguay no, ¿verdad? ha sido la excepción. Nos toca en este momento impulsar este gran proyecto que va a mejorar las condiciones de vida de 800 familias. O sea, el universo de intervención son 800 familias. ¿Qué miramos cuando buscamos mejorar un barrio? Por un lado, el acceso a la apertura de vías. La Chacarita, ustedes saben que no tiene muchas vías de acceso vehiculares. Bueno, espacios públicos, porque eso también es seguridad. En la medida que hay espacios públicos donde la gente convive, los índices de, de, de inseguridad va, va, van descendiendo. Formalización de la, de la propiedad, que implica que puedan también en pagar por los servicios que están recibiendo. Acceso a servicios básicos de calidad. Y particularmente en la Chacarita Alta, una intervención en los tres cauces méxico eh, Antequera y Tacuarí, donde hoy tenemos familias viviendo en situación de riesgo en, para construcción de parques lineales, para utilización de toda la ciudadanía, que esto se va a vincular acá con la, con la costanera. ¿verdad? En ese marco se han identificado en el diagnóstico en 140 viviendas que están en situación de riesgo que tienen que ser relocalizadas. Es decir, esas viviendas tienen que desaparecer de la, del lugar donde están, entonces se requiere una construcción de vivienda nueva. 140 son las viviendas nuevas que se van a construir, pero son 800 viviendas las que se van a intervenir. Ustedes, o sea, quienes conocen o han, han, han hecho un recorrido por la Chacarita Alta, ¿verdad? la que está considerada como no inundable, de Florencio Villamayor a la ciudad formal, ven de que hay muchas viviendas con condiciones, digamos, aptas, ¿verdad? que requieren a veces mejorar la, la, el techo, construirle un baño decente, eh, mejorar la situación del piso. Entonces, son las 800 familias las que van a ser intervenidas con, el, con, el, con los 14 millones de dólares, que es uno de los componentes del préstamo que, que acaba de aprobar el, el, el Senado hace unos días. El segundo componente de, de 14 millones de dólares es un componente para atención justamente a esto que hablamos del déficit cualitativo, que tampoco existía respuesta desde, las, desde los, los programas de gobierno para esa demanda existente. Bueno, 
Es decir, para poder dar una solución a la familia que con mucho esfuerzo, a través de un proceso de autoconstrucción, pudo construirse una piecita, un baño, una cocina, pero quizá necesita una pieza más. ¿Es un proyecto de cuánto tiempo y eh, a partir de la, de la aprobación de este crédito, cuándo ya vamos a estar viendo el trabajo en sí en este sector, ministro? El préstamo está estipulado para una ejecución entre tres y cuatro años, pero hay hitos que se, que se han establecido que son fundamentales, de, digamos como parte de obras de confianza que, que estaríamos realizando en la zona, donde por un lado la intervención en los cauces va a ser sumamente importante y también la recuperación del mirador de Punta Carapá. Bueno, eso queremos también revitalizarlo, construir centros culturales, entonces creemos de que esos resultados vamos a ir viéndolos en, en, en un corto plazo, van a ayudar también a ir generando esa confianza con, con la comunidad. Eh, si bien estamos trabajando con, con los pobladores, hasta tanto no teníamos aprobado el, el préstamo, no queríamos generar mucha expectativa, bueno, a partir de ahora... En, vamos a tener un trabajo mucho más intenso de, de comunicación y participación de todos estos procesos. El anteproyecto está terminado, ahora lo que hay que ajustar son ya las decisiones precisas, decir, a ver, ¿esta calle abrimos acá o abrimos acá? Bueno, eso ya se hace sobre un trabajo, digamos, ejecutivo en, y constante con la gente y los técnicos correspondientes. Bueno. Eh, ministra, ¿y para este año la cantidad de viviendas sube a cuánto? Nosotros este año, de acuerdo al presupuesto, vamos a mantener el mismo volumen de lo que veníamos entregando, es decir, 10.000 viviendas nuevamente. Estaríamos cerrando con en más de 20.000 viviendas entregadas a nivel país. Una fuerte intervención, como mencionaba, en comunidades indígenas, uh -huh. en comunidades rurales. Ahí estamos en Yaguareté, Fores, Curuzú de Hierro, Tacuatí, situaciones, lugares donde, donde el Estado está ausente. Está, en, está ausente, pero o sea, hoy estamos con... El, estuve hace poco visitando Cidepar. Bueno, estamos construyendo más de 400 viviendas. ¿Pudieron entrar en Cidepar? Porque Cidepar era un territorio estuve, antes. Estuve yo, estuve varias veces. Estuvimos con el presidente inaugurando 140. Ahora tenemos más de 400 viviendas. El dinamismo económico que significó Ahora, la inversión en vivienda. Una consulta nomás, para el caso de Cidepar nomás. ¿Acompaña a las otras instituciones, luz, agua, eh, a todo ese, te, ese tema de construcción de viviendas hoy en día? Sí, sí, van ¿Sí? acompañando. Por ejemplo, Cidepar... En, acaban de terminar, creo que entre dos o tres sistemas de agua potable no tenían agua, ¿verdad? que lo hizo Senasa tras una coordinación que se está haciendo de que, que generó el presidente Porque de la nadie República para el sistema de agua. No tiene servicio, Totalmente. Es el También una coordinación con el Ministerio de Agricultura, con PRODERS en cada una de, esta, de estas comunidades rurales. Y no encuentran trabas, porque se habla que esas también son arrojas la zona de Concepción, Arroyito, que es una roja, uh -huh. y que es difícil hacer las obras ahí, que es peligroso. Que estamos, tra estamos trabajando súper bien. Lógicamente tiene sus complicaciones, ¿de qué punto de vista? Por ejemplo, las licitaciones al principio se declaraban desiertas. Nadie, la quería nadie se quería ir sí, a construir. Sí, sí. O sea, la empresa no se presentaba. Entonces, ¿eso qué hizo? Que se retrase el proceso uh -huh. ¿verdad? de inicio de la construcción de las obras. Bueno, la gente veía curso de hierro, ya volete fuera y no se quería ir. ¿verdad? Pero hoy, sin embargo, estamos construyendo en Yaguarete Fuerte también más de 250 viviendas. Bueno, la gente está contenta. En, hay un dinamismo económico porque la vivienda no es solamente el impacto de la casa en sí, sino que lo que significa para el obrero, para el que vende la chipa, para el que vende la sopa paraguaya ahí enfrente. Bueno, y eso es importante porque en, muchas veces a mí me preguntan por qué nosotros destinamos esos recursos a, esto, a estas colonias rurales. Bueno, en, porque son de difícil ejecución. Y le digo, porque ahí tiene que estar el Estado. Si tomamos la decisión de hacerlo fácil, lo que, y voy a ser un poco dura quizás, lo que vende más, lo más marketingero, ¿verdad? Porque yo podía, podíamos llevar esos recursos acá donde todo el mundo va a sacar, venía a sacar fotos, acá cerca, lo que se ve. Finalmente, en, estamos postergando nuevamente a la gente, ¿verdad? Entonces tomamos esa decisión, más de 7.000 viviendas en zonas rurales, en, y una intervención fuerte también en coordinación con el ministro de la Secretaría de Acción Social, que están haciendo un trabajo fabuloso en la formalización de, la, de los contratos de compraventa en los territorios sociales. También estamos trabajando fuerte, interviniendo los asentamientos urbanos, en, llevando dignidad a las personas. Ya, Rodi, última pregunta. ¿O no hay? Ya, completito. Soledad, gracias por tu tiempo. ¿eh? No, Muchísimas por favor, gracias. siempre las órdenes, muchas gracias y a celebrar el aniversario de nuestra querida Asunción. Muy bien, la vamos a dejar en libertad también para que pueda disfrutar de la última parte, por lo menos. ¿Eh? Cerramos bien, sí, ya no vamos a, atacar, no vamos a insinuar Hoy absolutamente nada. La, sí. la ministra con quien todos quieren sacar su foto. <risa> Al bueno, final. La, no, yo no dije nada, que conste, que conste, ministra, que yo no dije nada.